这不就是季晨轩吗？用我帮你拍吗？不用了。该减肥了。算了，还是任务要紧。你就是大名鼎鼎的季先生吧？你是？贺山月，我可以请你喝杯酒吗？不如跳支舞吧。刚听你的名字，感觉很熟悉。你跟九州集团泰斗贺老爷子是什么关系？你说我爷爷啊？爷爷？没听说过他有个这么漂亮的孙女儿。我是六岁的时候在游乐场走丢的，有什么问题吗？可我怎么听说是被偷走？季先生。怎么总是说些有的没的？聊聊现在不好吗？你在有意接近我。如果你把这条领带送给我，就慢慢告诉你。你刚说你叫什么名字来着？贺山月，对于贺氏大小姐来讲，你还不够气质。你什么意思？为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？我不知道你在说啥。你不是贺山月。回去再练练吧，简直漏洞百出。季先生，季先生。季先生，其实我是一个演员，我接了一个试戏的活儿，只要能拿到你的领带，我就能拿到一万块钱。你能不能帮帮忙，把领带给我？这样等我拿了钱，我可以分你两千
，我分你一一一半。齐先生，之前对我真的很重要，你能不能帮帮我？这跟我有关系吗？以后工作的时候麻烦你认真点，别再自白。你不适合晒人，为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？对，我确实不适合晒人。我只是一个十八线小演员，一个为了一万块钱使尽浑身解数的。夏小姐，恭喜你，勉强通过面试。这是之前说好的实习费。关于更详细的人物小传，我助理简才会教。你刚刚是故意的。你现在需要做的是尽快熟悉关于贺山月的一切，他的家庭背景、行为举止、口味小。知道了。散了。啊！过了今晚，你将会变成贺氏集团的嫡系继承人贺山月，一个集万千宠爱的豪门大千金。你的回归注定引来许多人的关注和猜忌。但只要你扮演好这个角色，剩下的我都会帮助你。各位，今天在这里宴请大家，是有一件非常重要的事情向大家宣布。我贺州的亲孙女贺山月又回到我身边了。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过。怎么样，金先生？谎言躲不掉真心。扮演个富家千金还不简单？今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。小田，麻烦你专业一点。不是在帮你抢镜头好吗？这么小场面就虚了。放心吧，你不接我，我也站得住。程轩，真是幸亏有你，要不然我就出洋相了呢。爷爷。
在座的诸位，大家也都知道我最近的这身体情况。没想到，在这最后的时刻，还能找回我这宝贝孙女。珊珊，爷爷怕是等不了多久了。你们的婚事还是提上日程吧。婚事？程轩是我看着长大的，人品、能力。我都很欣赏，我呀，就把你托付给他了。啊？你们的婚约小的时候就定下了，你忘了？爷爷，他是太惊讶。好好好，我已经选好了黄道吉日，下个月还在这里。为他们举办订婚仪式，你不觉得你应该解释些什么吗？有什么好解释？说好青梅竹马，现在为什么要订婚啊？跟我结婚，你亏了吗？大叔，别靠这么近。还有，我警告你，别有下一次，真的很下头。夏天，认错人了。认错人也。放心吧，看在我们俩这么多年的交情份上，我绝对会帮你保密。只不过你现在是千金大小姐了，给老公点零花钱很过分吧？什么老公？我姐。装什么呢？咱俩都睡过八百遍了。龙波，谁跟你睡过？你看看你，一说你你就激动，一激动你就露馅。还亏你是个演员呢。我告诉你啊，别往我身上泼脏水。什么脏水？你应该不知道有个东西叫做 AI 合成吧？你要干什么？<笑>尽管撕，我这多的是。这些照片值一百万吧。宋坤，你知不知道你在犯罪？我现在就可以报警。报啊！如果你不介意在警察来之前，我跟大家分享你的照片，你知道的。独乐乐不如众乐乐。季总，我对我未婚妻的照片很感兴趣，不如卖给我呀？啊？这种合成照片也好意思拿出来？季总，照片是假的，但秘密是真的。他根本就不是贺山月，只不过是个十八线小演员罢了。实话跟您说吧，他当时试戏贺山月的合同还在我这儿呢。这样，我给你十万，把合同拿回来。是你把我介绍给他的？钱泽，季总，钱总，原来你是他幕后老板啊！哎哎哎，你干什么？哎、干嘛？我我报警了，是吧？干嘛呢？你的威胁，我会帮你解决。我看是你的威胁吧，季承轩，你看这人模狗样的，你居然跟周波那种小人做生意！做好你分内的事，把所有人骗得团团转，你很得意是吗？什么时候演个戏，道德要求都这么高了？夏小姐，这一切本就是你分内的事，但你现在这么矫情，无非就是想加价吗？说吧，想要多少？嗯？你自己玩吧，季总。如果他不愿意配合怎么办？盯着他。好
商量，打什么呀？左伯，你给我出来！这谁呀、啊？这不是贺大小姐吗？我抵押的钱不还，是纳金不交，你到底要干什么？嗯，我现在的情况你都看见了，要钱没有，要命一条，爱咋打就打。你还真是个流氓啊！你骗走我外婆的房子，又卖我、勒索我、诋毁我，我真是瞎了眼才看上你这个烂人。老子是烂人，他继承权就是好东西，是吧？你是不是跟他睡过了？起开！啊！放开我！你跟我在一起这么久，死活都不让我碰你一下。行，我今天就想让他继承权掌握住。既然是合作关系，就要有正式的合同。反正之前那种不明不白的情况，我不希望再发生。第一，合作期限仅限一个月，到期自动解除。在我拿到家产前。你不能离开。果然被我猜中了，你就是冲着家产去的。既然你都认定了，那这样沟通更高效、嗯。那你要是能力有限，夺家产失败，我真要嫁给你啊三个月，行。第二条，我们不可以有过分的身体接触。什么意思？我可不想跟你有什么大尺度戏码。我们之间的尺度取决于你的专业度，在一些特定情况下，难免会有一些亲密举动，我们可以探讨一下这个尺度。你想要什么尺度？有什么样的事？有这种，还有那种，再有这种。反正就你看着来吧，别太假就好。那就接位吧。第三，希望我们都可以有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。谁知道你会不会趁机卡有假牺牲座？你是不是太高看你自己了？我警告你，我是个坏女人，你最好别对我动感情。夏小姐，我劝你不要太过自信。季先生。我也劝你，最好
定力十足。既然这样，我先声明一下：如果你演技拙劣被拆穿，那你一分钱也拿不到。很笑。这次不会再出岔子了吧？当然，从现在开始，我就是何山玉。张轩，月然，看到我惊不惊喜，意不意外啊？你什么时候回来的？我一回国就迫不及待过来找你了，你一点儿也不想我啊？月然姐，我是珊珊，你还记得我吗？走吧，爷爷还在等我们呢。嗯到齐了，爷爷，这些呀、啊、都是我让人亲自从日本空运过来的顶级食材，对你身体特别好。快点点。好，现在一家人都齐了，这才是家的感觉啊。哎呀，哎呀，我刚发现啊，这三文鱼里边怎么混入一个红鳟鱼啊？进口的跟国产的就是不一样啊，是吧，珊珊？家宴不是月然姐亲自操办的吗？怎么还会出现这种低级错误啊？也不知道这些下人是怎么办事的。有人混进去啊，还得亲自让我把它挑出来。你懂的吧，珊珊？同学，我想吃红鳟鱼。这啊。嗯，奇怪，怎么一样好吃呢？原来是因为我的未婚夫亲自喂我吃的呀。一个没，差不多到了。是他想挑衅的，你可问他呀。爷，你看。珊珊还是跟小时候一样调皮。<笑>珊珊，我记得你小时候特别挑食啊，是吗？当时啊，你特别不懂事儿，因为吃了咱俩还打过架呢，你记得吗？不记得了。怎么会不记得呀？你身上还留了一道疤呢。爷爷，这个好吃，您尝尝。哎，好。为了这件事，你整整哭了三天，你怎么会不记得呀？珊珊走丢太久了，不记得也是很正常。不记得也可以啊，那个疤总在吧？脱下来看看。哎，那。没有胡闹，爷爷。他走丢那么久，怎么突然就回来了？你不能因为他长得像婶婶，就一点也不怀疑吧？爷爷。珊珊是我带过来的，我可以带她走，省得总是被怀疑。赶紧走！站住
沈月山，月然姐，小时候你就总欺负我，现在长大了，你还给我难堪。不是爷爷，我只是。好了，月然，你去休息吧。这种事情，我不想再有下一次了。没事，珊珊，今天是爷爷想的不够周全，我给你跟程璇准备了礼物。喂，你自己的房子住着不香吗？你干嘛跟我挤啊？我是你未婚夫啊。咱俩合约可没写同居这一条啊。你不喜欢吗？这可是你辛辛苦苦擅自做出、临时决定推迟婚期三个月换回来的。我睡床，你睡沙发。哎，你听见没有？孤男寡女怎么能睡一张床啊？我跟你说话呢，跟我说听不见是吗？季先生，你是不是从来没有看过恋爱？你是不是没有女朋友教过你？应该让这女生，李先生，你真的忍心跟我这样一个弱小女子交手吗？你真该去好好深造一下，表演个几分钟。哎，你晚上不会打呼吧？哭我就把你弄醒。嗯、你晚上不会梦游吧？我告诉你，你要敢乱来，我就报警。关灯。夏天也早该是我的了，今天你再也别想逃了。来了，不是要当面说吗？说吧。我就想问你一个问题：真的要跟记者混在一起？你知道他根本不爱你，他只是利用你而已。等他把你玩腻了，他就会一脚把你踹开。只有我，只有我是真的爱你。曹波，我跟谁在一起，跟你一点关系都没有。但是那个房子，是我外婆唯一的房子。你快点把房本给我。夏天，你真就这么现实？难道你这个人只能同甘不能共苦是吗？你让我来就是听你说这些废话是吗？没这事儿我走了。夏天，对不起，要不下下气，喝口水。
夏天，对不起，要不想让他去喝口水。我真不是来陪你喝水，你快点把房本给我。你干什么？好歹是吧？你今天来了，你还想走吗？放开我！啊啊！你是个小人啊你！夏天，你永远是我的，你今天就别想走了。放开我！以后再来骚扰夏天，我会废了你。你怎么知道我在这儿？你是贺氏的千金，我的未婚妻。这酒店是贺家的，经理看到你跟一个陌生男人过来开房，他能不告诉我吗？出这么多汗，这么关心我，那要是邹波绑架我，跟你要赎金？你给吗？哎，那得看他要多少了。听你这么说，我肯定是要被撕票。你这房间怎么那么热？还行吧。你怎么了？你没事吧？哎，你怎么还脱衣服呢？你哎，小水有问题。啊？哎，你没事吧？我怕全世界揭弊。我推开窗户，一束光降临。希望你的冬季也会放晴。有一天记得有谁的声音，我丢掉自己甜蜜的声音。闭上眼睛，有一束光降临。希望你不要为我而担心。生与别离都没拖过天。季承轩，你还好吧？你没事吧？是哪不舒服吗？在飘雪的天气，还突然被清晰。谁说我看不见？是空气被转移，抓住你的鼻。你干什么？全世界揭秘。我推开窗户，一束光降临。希望你的冬季也会放晴。遥远天际都有谁的笑影？我丢掉自己甜蜜的声音。我闭上眼睛，有一束光降临。希望你不要为我而担心，相遇别离都没透过天意，我不会认命，还是很爱你，不必再沉溺。我推开窗户，一束光降临，希望你的冬季也会放晴，遥远天际都有谁的笑意。我丢掉自己甜蜜的声音，我闭上眼睛，有一束光降临。希望你不要为我而担心，相遇都没透过天意。我不会认命，还是很爱你，不必再沉溺。我推开窗户，一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际都有谁的笑意？我不会认命，还是很爱你，不必再沉溺。哎呀，你怎么还来呀？冬
情还挺大。哎呀，也不知道爷爷看到你们在里面会是什么反应。明然，怎么回事啊？我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫你过来了。还有这事？赶快把门打开，快！哎，你们两个这是？我我们不是零误会了，就这么点事儿，月然啊，以后别大惊小怪的，我还等着抱重孙子呢。爷、嗯，这个糟粕，诚实不足，败事有理。嗯，好。关于长寿村调整方案的评估资料，你明早务必发我。好，好，就这样。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着，恒星轨迹隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。不断重复着爱的勇气，别担心，赌上所有，奔向你。这爱已沉默的。
成吉的心，为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不了真心，聆听着。今后在你身边，晚安，好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的痕迹。别担心，路上所有，奔向你。所以，打造特色度假渔村与当地居民互惠共赢，就是我们的新方案。各位有什么异议？我有。小何总，你有没有替集团算过一笔账？这个新的方案，光设计费就得多出五百万。更不要说额外的人工成本、时间成本。假使最后的盈利没有达到预期，你觉得这多出来的损失，谁买单？当然，谁主张的谁买单啊！小贺总，这么大费周章的提出新方案，万一坏了口碑，又损失了利益，你负得了责任吗？我。我们这个方案，他是提出了新方案，但我才是方案的决策者。旧方案的决策者也是你，季总。临阵变卦，你是要承认自己此前的决策失误吗？我承认失误，也承担新方案的一切责任。如果不盈利，都由我买单。嗯。对。嗯。可以。他为我顶住了这么大的压力，我是不是该有点表示啊？<咳>那个，周六有没有时间一起吃饭、啊？是这样，这成本跟周期可能还得再压缩一下。对，是这个意思，至少百分之五。时间积极还是有的。支付宝一千二百六。加微信六百八，两千块钱应该够了吧？哎呦，不行不行，请人吃饭，怎么小气呢？夏天，搞个挂，季承轩那个挑剔股，搞抢定，搞规格，再提三千。
。不好意思啊，来晚了。我今天出门太着急了，没来及化妆。没关系啊，我也是随便穿了件衣服就出来了。那我们晚上吃什么？就这里啊。这里。这就坐了。这干嘛？看看吃什么呀？齐老板还真是替我省钱。什么省钱？这家猪脚面超级好吃的，高启强同款。我小时候经常。不会是要说你妹妹吃肉，你弟弟吃面，你喝汤吧？也是大可不必。肯定不喜欢这儿，那我们换一家。不用，老板娘，老板娘，给我来一份最重口味的肥肠面。我要一份猪脚面。<笑>好嘞。吃面不吃蒜，香味少一半。吃面就蘸蒜，太符合我气质。不辣吗？不辣。谢谢你啊。尝尝，怎么样？这款酒够得起你的 level 吧？又是约我吃饭，又是香槟，他在暗示我什么吗？你应该感觉出来了吧？我今天有重要的话想跟你说。我们虽然才认识一个月，但这一个月一起经历了很多事情。之前你帮我找到了外婆，在公司又帮我顶住了很多压力。我好像看见了不一样的一个继承权。虽然我们是合作利益关系，但是我还是有一句很重要的话想跟你说。凌晨记得写，为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边晚安好梦，我只爱的你，请允许我。不断重复着爱的勇气，别担心，路上所有。
你干什么要亲我？啊啊！你干什么往哪儿放呢？我不是我我我以为本来我还想跟你好好道个谢，现在看来也不用了。对不起，夏天，我好像会送你意了。像你这么大男子主义的人，怎么可能会错意呢？之前自作主张隐瞒婚约。今天晚上又自作主张的带我去省钱，带我去吃猪脚面，搞起强同款。现在你又自作主张，觉得可以勾勾手指就对我为所欲为，是不是？你有没有想过我的意见？我我我以为，你以为什么？以为我们跟以前不一样。对我承认，我对你是有好感，但是有好感我就要接受你，就要跟你在一起吗？比起这些。我最讨厌的，你知道是什么？是你打从心底里就把我当做一个只需要配合你演戏，不需要有自己任何思想，工具。这个小贺总，小贺总今天调休了。调休。简泽，嗯，你出去一趟。用我的音响放这么不入流的歌，暴殄天,天物。我开始有人没品味。听不知从哪来的旧 CD 就有品味了？很小众的，你懂什么？小众。喂，谁允许你上班时间逛 CD 店的？那是我私人时间，我想干嘛干。你的工作是扮演好贺山月。明天就是爷爷生日了，你是打算拿着这个破 CD 去给他做寿礼吗？爷爷的生日我会买礼物，但你把我的 CD 还给我。齐承轩，你还给我！这回可是你出动的，我可没有不送你。还给我！喜欢留着好。不是，这么没破音响还不能放我的 CD， 还嘲笑我的音乐品味，哼哼。算了，本来就是合作关系，爱咋咋地
早就觉得他不对劲。早就觉得他不对劲，我就知道你这么聪明是不可能没有察觉的。那你先送我吧，我还以为你真的被他迷上了呢。迷上他？是啊，你们每天朝夕相处的，一个小演员而已。那我就放心了。我都听见了。是啊，都听见了。我会收拾东西离开的。你相信我吗？你觉得我会把真心话讲给沈月然听吗？那你跟我之前说的那些话呢？真心话吗？对不起，我想跟你道歉。道什么歉？第一，那家猪脚面是我小时候常去的地方，我只是想带你好好去看一看。当然，可能是我欠考虑了。第二，我不该不经过你的允许就对你动手动脚。第三，我不该不尊重你的音乐品味。虽然，那确实不怎么好听。合约办事，道什么歉？爷爷，这馄饨就得现包现煮才好吃，您快趁热尝尝。什么呀？一碗馄饨当寿礼，你也太没诚意了。哎，这是珊珊亲手做的，我当然要尝尝了。嗯、怎么样？是不是不好吃啊？怎么了，爷？爷爷的妈妈还在的时候，就经常给我做馄饨吃。那个时候，外面很冷，家里又很穷。我妈妈就喜欢在这馄饨馅里加上胡椒，没想到我今天又吃到了这个味道，好吃啊！爷爷，您要是喜欢，我之后常给您做。嗯，好。<笑>爷爷，我们切蛋糕吧。来，切蛋糕。好。
，等我来，我来帮你。啊！你干嘛？哎呦，太不小心了，太不小心了！来，我帮你擦擦啊。快去帮珊珊处理一下。你怎么不小心一点啊，爷爷，我我去看一眼。你刚刚那么用劲拽我干嘛？我手都划伤了，你不安慰我还指责我，有你这样为风夫吗？夏小姐，我已经知道你是谁了，但我没有揭穿你，因为今天是我爷爷的生日。你一个粗鄙市井的小演员也被叫为风夫吗？哼，原来你都知道了。那又怎么样？如果不是贺家的关系，你以为我愿意跟你秀恩爱啊？白给我暖床，我都不要。干什么？人走了，别在人身攻击我了。我可是专业演员，所有台词我都是真情实感。是吗？嗯。我怎么不记得有这么多台词啊？所有台词，我有最终解释权。行，爷爷，珊珊没事吧？没事儿，没大碍。啊，那就好。珊珊没事吧？没事,没事,没事我听见。你们两个吵架了？没有，陈轩就是嘱咐我，让我别老毛手毛脚的，声音大了点。爷爷，我有点事儿，先走一步了。好，你去忙吧。爷爷，那我们接着切蛋糕。好。伤口怎么那么深？吓我一跳！疼。对了，东西拿回来没有？沈月然肯定怎么都没想到，这上面沾的是牛血。哼！这样一来 ，DNA 结果一定会显示紊乱。不能被当做任何证据。可是今天是爷爷的生日，那么开心。要是迟到误骗他，得多难过呀！爷爷一向看重亲情，咱们确实不应该。但这个决定是我做的，跟你没关系。怎么没？你小心点，行不行？你干嘛对我那么好？你再对我这么好，我就当真了。不知不觉看向你，眼瞳装满了分心。你干嘛对我这么好？你再对我这么好，我就当真了。海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已沉默的。你呢？总是毛毛躁躁的，跟你在一块久了，很多小事自然也就留心了。你什么意思？你说你跟我在一块
委屈你了是吧？没委屈。受你言传身教，我受益匪浅。我愿躲不掉真心，聆听着，今后在你身边，晚安。我都这么暗示他了，他怎么一点反应都没有？上次他那么生气，这次不能再回错意了。他不主动，我可以主动啊。我又没有思想包袱。要学会尊重女生。爷爷，我这里有一份文件需要您看一下，看完会再说。不行，爷爷，这事关何家的血脉，必须现在看。哎呀，不得不说啊，你已经演得很像了，差点就被你骗了。但假的就是假的。月然姐，你在说什么？我不明白。还在演？爷爷，程轩，各位股东，这个人，月然，他根本就不是爷爷亲生的。你别胡闹啊！爷爷，我一直都被蒙在鼓里。我这儿有一份 DNA 报告，是在您生日的时候，我拿着您的血样和他的血样进行对比的，结果十分可靠。怎么样？在假扮贺山月的时候，就没有想到过会有今天。经本机构将贺州和贺山月两个人的血样分析部，两个人的 DNA 序列相似，两个人的亲属关系是百九十九点九。爷爷，这这不对。好了，玉然。见笑了啊，天然啊，辛苦你向大家证明了，珊珊是我的亲生孙女，也省得总有人在背后说三道四。我看你最近也是够辛苦的，这样，把手上的工作先放一放，去休息一下。爷爷、啊，出去散散心。嗯，沈总，请吧。沈总。哎，哎，程轩啊，你把手上长寿村开发案的项目，暂时交给秦月吧。爹，这个项目我听了快一年了。我知道这个项目是公司目前最看重的项目，但是秦月在这方面更有经验，交给他去执行。比较合理，啊，就这样决定了，散会吧。是怎么回事啊？纸巾上明明沾的是牛血，怎么会显示我跟爷爷是亲属关系？而且你也知道，我是我外婆的亲外孙，是怎么回事？程轩，珊珊，你先回去吧，我还有事。我怎么叫她珊珊？嗯，你先忙。嗯，但你别忘了晚上的约会。好。干嘛说约会啊？哥，我知道你很喜欢。
我在酒吧看见你了。你说，你说，哪里不给拿小麻就好了？嗯，嗯，嗯，你说嘛？他怎么比得上你？你比他用人多了。是不是你干的？是不是？你遇到渣男，我很同情你。那跟我有什么关系？还敢还我？我爹，居然在闹什么？干嘛闹吵架？你还护着他？你都不知道他干了什么好事？我说了，不是我做的，还敢还呗？我真的不。秋秋，可是他好吓人，我好害怕。简泽，申总，咱们先出去吧。别碰我，秋秋，你别碰我。夏天，你以为假扮的婚纱被揭露就是真的神经吗？背地里耍那些阴招，我看。我没有使阴招，我相信你。怎么一会儿假扮，一会儿害人？沈总这是太嫉妒小贺总了吧？你看那边，看看季总的动作，他超爱，就是磕死我了。<笑>
没事了。哼、嗯，你不是很讨厌我，还把我坏了一次。我没有使用招。怎么一会儿假扮一会儿害人？沈总这是太低度小何总了吧？你看，看看何总的动作，他超爱，就是磕死我了。<笑>动不动了，我完了。你是讨厌吻戏，还是讨厌跟我接吻呢？我最讨厌你。季承轩，季承轩，季承轩，我说过那么多话，你怎么就记不住这一句？空有五官，没有三观，最好就这样一动不动，还能做上标本。我当你是在夸我了。嗯啊你大半夜来我办公室干嘛？怎么了？充电器。这么大公司，就我这儿有充电线。绕着走。屁屁屁！你是演小何从演上瘾了？你吹嘘我去，你不要做近视。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你。讲人话。谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边晚安好梦。我只爱的你，请允许我。对不起，我不该。自尊心过剩，觉得你买包似的羞辱我，也不该买包的时候编排你，更不该嘴上说着讨厌你，然后又利用你装可怜演戏。哎，行了吧？你道歉怎么跟讨债一样？这我道歉。沉默的绕着恒星轨迹。那我也为我那天的行为向你道歉。听沉寂的的的心为你苏醒。扯平了。差一点错过，拥抱你。谎言躲不掉真心，聆听着今后。我现在已经分不清哪一句是真心话。我我只爱的你，请允许我不断重复着。我也不知道你要什么。别担心，赌上所有，奔向你。
天空慢慢亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海中。我说过，我是个坏女人。我喜欢一切跟坏有关的。是我不完美的角色，戏份不会太多。我也懂得，从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵，结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，把你笑时配合，出演的每一个角色，清醒的。如夕阳，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷用心配合。爱你像撩人的风吹过，每个角落简单的，却独特。就算。程心，你是特地等我的吗？真正把你引到的人，是他。这个、像这种亲密的私照，只有你的枕边人才可以拿得到。嗯、最后再给你一个忠告，别总被人当家使。周杰，周杰，周杰，沈月然，我可以接受夏天的，但我就要你别离开我。别忘了，你是贺氏的沈小姐。别让我瞧不起，张鑫。喂。哦，我是。我外婆走了，去哪了？喂，哦，我是，我外婆走了，去哪了？
天天，你最近回来看外婆的时间越来越少了。你看外婆不主动给你打电话，你就不主动联系外婆了。哎呀，外婆，我这有点事儿要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。我知道，我知道你外婆昨晚做了这么大件的，也知道这个时候不管旁人说什么、做什么都不济于事。但是夏天，这一关需要你自己过。你外婆她也一定希望你能够好好的活下去。因为我儿子傻。我就是觉得，我可真能演啊！骗我外婆，接了个大项目，可他房子还在。到最后，我还在骗他。沈月然说的对，我演来演去，老铁都看不下去了。这就是给我的报应。你要相信，你反不他一定不会怪你的。可我原谅不了。季春君，想你了。我们的合同，今天结束。我去跟爷爷道个别。的事情啊，爷爷听说了，我也很难过。他把你辛辛苦苦的养大，却把你养的这么聪明、善良、漂亮、大方，我真的很欣慰。只可惜啊，没能亲自跟他道一声谢。我知道。你一定很难受，不知道怎么安慰你才好，就只能用这些俗物来,来哄哄你，也不知道你喜不喜欢。珊珊，你别哭啊！你放心，爷爷一定会替你外婆加倍的照顾，疼爱你。因为我不是河神女，我骗了你们所有人，我就是个骗子，我不配得到你们的爱。陌生问候的目光，他代替。你孤单
我又没要哭。你怎么每次都单着手吧？第一次是恰巧服装上配的，后来是专门给你准备的。你看，我对你多好。我已经决定彻底离开何家了，而且不知道该怎么面对爷爷，我太让他失望了。没事，我带你去个地方。那。杨奶奶，哎，你们来了，来了。杨奶奶的民宿要开了，我跟她说，我们过来帮帮忙。杨奶奶，那有什么事我们能干的？那就把这幅画啊交给你们了，我回去啊给你们做饭去。哎，<笑>可是我不会画画，这不重要。来，坐坐画成这样怎么拿得出手啊？我觉得挺好的。嗯，剩下的交给我好看吗？它是画，它是风，它是空气。只要我们一直想念，外婆就无处不在。不知不觉看向你，眼瞳挂满了繁星，只有我一人倒影。这么晚了，是不是没船了，回不去了？应该还有吧，看看去。是不是有人求婚？好像是，嗯、去看。那你看看看什么？哎呀，走了。人家求婚，咱俩看什么？走了。我去干嘛？走。为什么？你是太凑热闹。嗯。看什么？看那边。
，是你太让我尴尬了，你有哪里尴尬？我真的大型社死现场，太尴尬了。嗯、好了好了好了，平静下来，平静下来。我平静。哎呀，就平静一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。徐月，你太让我尴尬了，你有哪里尴尬、啊？我真的大型社死现场，太尴尬了。嗯、好了好了好了，平静下来，平静下来。大姐，哎呀，就平静一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。<笑>夏天女士，我音响，别笑，中、哦，嗯，重来。夏天女士，可能我们的相遇并不算完美，以利益开局，中间还穿插着无数的谎言。你演技高超，我强势霸道。<笑>都这么说自己吗？哎，好了，认真一点。接着来，我强势霸道。我们两个简直就是这个世界上最虚情假意的两个人。但也是最有默契的两个人不知不觉看向你。我以前跟你说过，爱情只占我生命的百分之十。可自从你解除合约，离开贺家以后，我才明白。那百分之十，是我生命里最重要的百分之十。如果没有那百分之十，那剩下的百分之九十就毫无意义。所以夏天，差一点错过。我想用我剩下的生命来告诉你一件事，我爱你。你愿意让我成为你的那百分之五吗？不断重复着爱的勇气，别担心，都上所有。这爱一沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，梦出眼际。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边暖暖好梦，我只爱的你，请允许我。不断重复着爱的痕迹
天空，慢慢亮了，星星。还在睡着，相遇的情节在脑海中放着。剧本演的是我，可以吗？你的角色戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的刺客，幸运封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，在你消失配合出演的临时角色，清醒的入戏了，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷苦心配合。而你要遥远的风吹过，每个角落简单的、绝度的，就算只是不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不就足够了？爱你像遥远的风吹过，每个角落简单的、绝度的，就算其实不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不求，足够了。金总，金先生，求你大发慈悲，让我再说一会吧。李承轩，夏天，你们打算躲到什么时候？爷爷，这一切都是我的错，是我顾夏天演的戏，他从一开始就不同意骗您的。不是这样的，是我想赚钱，是我骗了您，跟陈轩没关系。现在知道错了，早干什么去了？就你们这点把戏，能瞒得住我？我早就知道了。其实啊，这些年我一直在四处寻找珊珊，国内国外几乎翻了个遍。也没有他的消息，直到前几年，我得到消息，原来他早在一场车祸中丧生了，所以这些年我很难过，也很自责，是我没能保护好他呀。后来，你让他来演这出戏，一方面我考虑能够弥补一些遗憾，另一方面考虑到公司当前的局面，也就顺着你们演了下去。原本我以为你只是来演戏的。可是没想到，你这个孩子是那么的聪明、善良、孝顺。一段时间下来，我也就舍不得你走了，所以我就在
DNA 报告里，帮你们做了手脚。珊珊，老婆，夏天，既然来了，就别走了。这儿就是你的家，我们都是你的亲人。爷爷问你，你愿不愿意做爷爷的干孙子？还听。心里的声音，仿佛有某种传达，会更加坚定。想把你抱紧，这次把你看仔细，是你。来到我生命，告诉幸福，原来很容易。爷爷，你找我。哎，月月，爷让你来，是有件事情跟你说。哎呀，这份遗嘱是两年前爷爷发现自己病的时候立的。本打算，我去世之后，把所有的股份都给你。但是现在，爷爷有了一个新的决定。今天我会约律师上门，到时候我会公证这份新的遗嘱。集团的事情，你暂时就不要插手了，交给程雪。哎，当然了，我也给你留了一点股份，足够你今后衣食无忧的。爷爷，<笑>你这是不要我了？傻孩子，你说什么呢？你是爷爷的亲孙子，爷爷怎么能不要你呢？我只是做了更适合大家的决定。大家是谁呀、啊？爷爷，只有我流着贺家的血呀、啊，我才是您的亲孙女，那些人都是外人啊。我当然知道，可是这件事情已经决定了呀我受够了，为什么要把遗产留给外人？我才是您的亲孙女，我等了这么多年，为什么要把遗产留给外人？为什么要把遗产留给外人？你干什么？你疯了！你你疯了！你你你疯了！我的。都讲一个小时电话了，你不累啊？再讲小心你茶壶烧没？我已经到了，你好了就快过来吧，啊，拜拜。季总，我怎么一直联系不上你？怎么了？老爷子突发心脏病被送医院去了。
，秦云，医生说他这身体状况能撑到现在都不容易，可能是受了什么刺激。王律师，等下人到齐了，就开始宣布遗嘱吧。好的，是吧？为什么突然要宣布遗嘱？不知道。爷爷昨天晚上中风了，爷爷只是暂时昏迷，很快就会醒过来。倒是你这么着急念遗嘱，什么意思？我只是按照爷爷的吩咐做事罢了。沈月然，你一走，爷爷就中风了。你到底对爷爷做了什么？我走的时候，爷爷还好好的呢。倒是你，跟爷爷非亲非故，爷爷中风，你就这么急赤白脸？该不会是你把爷爷弄中风，然后落人先告状吧？你还真挺会倒打一耙呀！夏天的意思是，爷爷刚婚，你就跑来宣读遗嘱，是不是有些说不过去啊？爷爷年事已高。再加上身体不太好，早早的立下遗嘱，就是为了防止这种群龙无首的现象发生。先让遗嘱上的继承人代理公司业务，有什么不妥吗？王律师，念遗嘱吧。好的。遗嘱人姓名：贺州，签订日期：二零二零年九月六号。放那边。不行，把他们说出说清楚。哎呀，你别拽我！办张遗嘱，他现在就是代理董事长了。那遗嘱肯定是伪造的，咱俩找个律师鉴定一下。这份遗嘱，我见过。你见过？爷爷当着我们所有人的面，立下了这份遗嘱。沈总，你叫我。王律师，你是不是该换个称呼了？啊，沈总，有件事儿，昨晚贺老突然给我打电话，叫我过去，说是要修改遗嘱，但是我还没见到贺老爷子，就传出他中风的事情。王律师，只有我跟爷爷一样。身上流淌着贺家的血脉，你呢，也只是为贺家办事的人而已，所以什么话该说，什么话不该说，你心里应该有数呀。什么意思？这些垃圾配留在这儿吗？我当然要扔掉了。爷爷还在医院里，我替爷爷清理门户，爷爷知道想必会高兴吧？凭什么替爷爷清理门户？凭什么？爷爷把一切都留给我了呀！你一时出风头，现在不也什么都没有了吗？沈月然。人在做，天在看。你对我不择手段也就罢了，爷爷那么疼爱你，你不怕遭报应？季承轩，我现在如果报警，你们就属于私闯民宅。我告诉你，房子、车子。公司都是我的，沈小姐，也太懂你了。等爷爷醒了，一切就会真相大白。沈轩啊，爷爷一直把你当做亲孙子来培养，你的吃的、穿的、用的，都是爷爷亲手给你挑的最好的。现在他病重了，你真的愿意为了这么一个外人？抛下他不管吗
。沈小姐，我发现你真的很会 PUA 啊！但你觉得陈轩会上当吗？夏天，你认识季承轩几天啊？你真的了解他吗？有些人啊，认识三天也是相知相守；有些人，认识一辈子。都是陌生人，是吗？哎，你知道公司的市值加起来有多少吗？二十亿，就凭你知道二十亿有多少吗？季承轩，你为了贺家做了那么多努力。你真的愿意让这一切白白消失吗？你忘了最开始找他假扮贺山月是为了什么吗？以前的事儿我都可以不计较。你兑换股份为他买回祖宅的事儿，我也当没看见。我现在给你两个选择：一是跟这个小演员一起净身出户；二是跟我在一起，享受贺氏的家产。你自己选。你有什么资格？闭嘴吧！知道二十亿是多少吗？废话怎么这么多呀？个土鳖！沈月然，你到底有完没有？你还是走吧。你说什么？我们的合作。从现在起，结束了。或许当初没错的选择，所有把刚刚的话再说一遍。我们的合作从现在起结束了。我不相信这是你的设计。怎么了？你有的沉默，知道你在做什么？还记得我早跟你说过，爱情在我这里，最多占百分之十。今天我们在一起，我只是来玩一局。我只是来玩一局。我也会不舍，会难过，会寂寞，你都知道的。别得了，把曾经都忘了。记得好好，我就知道。当眼泪忍住，在转身那一刻，你说还会想我，只是不会爱了。或许当初没做对选择，所有炽热无条件附和，事到如今无话可说，无可奈何。喜怒哀乐都是听你说，矛盾情绪在疯狂拉扯，麻木的心偶尔刺痛，提醒着我。怎么了？你有的沉默，又扮演什么可怜角色呢？把、啊、所有的悲伤统统原谅，再完美复合。不说了，我累了，我倦了，我们散了，算了，你哭了，你笑了，最后还是走了。我也会不。你从来没有想过，有一天还会回来。陈轩，谢谢
眼泪忍住，在真实那一刻，你说还会想我，只是不会爱了。老板娘，给我来一份最重口味的肥肠面。我要一份猪脚面。好嘞。吃面就大蒜，太符合我气质。也还是怎么的，从现在起，我们的合作结束了，外婆。要就等我一个人了。好，我干我一个人。把所有的悲伤统统原谅，再完美不可。我说了，我累了，我讲了，我们散了，算了，你哭了，你笑了，最后还是走了。我也会不舍，会难过，会寂寞，你都知道的。别得了，把曾经都忘了，记得好好生活，把眼泪忍住，在转身的一刻，你说还会想我，只是不会爱了。小千快了，少喝点吧，明天还要去公司。别那么着急给这个老爷子卖命。现在那可是你的公司了。我可不想要这个公司，顶着一个董事长的头衔，每天处理一堆事儿，我人都要老好几岁了。那你给交给我啊。那谁来陪我呀、啊？你的意思是，我已经打算把公司卖掉了。拿着这些钱，我们远走高飞，过神仙的日子不好吗？这么大的公司，谁能吃得下？我早就找好了，就是他 ，Steven。你看一眼嘛。嗯，爷爷突然出事，公司股价大跌，现在卖出去，岂不是要亏将近一半？那我能怎么办？现在已经没有别的办法能拉动股市了呀。你我的婚约都不行吗？你的意思是，我们结婚，强强联合，势必能让九州集团的股价上涨。你怎么那么聪明啊？那你觉得我们应该怎么去？就先别庆祝了。李坚刚搬过来，先好好休息。我再去恳请一下丁会医师的事。丁、嗯、华。嗯嗯嗯走
天来干什么？我呀，是特地过来告诉你这点消息。订婚宴。你俩干嘛不直接结婚锁死呢？夏天、啊，我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？怎么样，来呗。是原然我跟你熟吗？你送这个给我，差我那点份子钱是不是、啊嗯？你该不会是怕了吧？也是啊，一个小麻雀怎么会敢来我的订婚宴呢？我怕，只要你不怕，我抢了你风头就行。等你啊！不管你是祝福还是诅咒，你都改变不了这个结果的你好，快递是夏天吗？嗯。唐夏，怎么才来？我。去邀请我们订婚宴的重要嘉宾啦！好了，我知道你有你的理由。订婚宴的时间我安排在了明天，时间上可能有点仓促，但我尽力了。嗯，小夏，要你真好。<笑>点东西吧。你没点啊？没点啊，这不一直等你吗？啊、哦，服务员。服务员。沈小姐，之前季承轩先生与贺山月小姐有过婚约，而您又是贺山月的表姐，请问你们之间是有什么故事发生吗？那都是爷爷乱点鸳鸯谱，我跟承轩才是真爱，而且只有我跟承轩结婚，才能把九州集团。季承轩。季承轩，你找我扮演贺山月，想要帮你夺得贺家家产
。现在发现娶沈月然能够更快得到贺家家产，你还真是个专业倒插门啊！夏天，你来干什么？忘了跟各位自我介绍了，我叫夏天，是一个小演员。这位呢是我曾经的雇主，另外一位是我曾经的干表姐。所以各位说，他们俩大好的日子，我怎么会不来呢？啊，居然是这样的！夏天，别闹了。季晨轩，你说过会娶我，现在又抛弃我，你梦里还把我推倒在地，你就是个大渣男。贺小姐，请问你刚才说的都是真的吗？季承轩先生真的是这样的人吗？是的，他让我假扮贺山月，玩弄我的感情。他就是个道貌岸然的衣冠禽兽。哎呀，哎呀，气死我了！这个小麻雀，坏了我的好事。那可是你自作主张请来的贵宾呢、啊。我让他过来看看，我们俩才是绝配，有什么错呀？现在全网都是我两个丑闻，这下你开心了？还不是你，对那个小麻雀念念不忘的，我才会这么做。沈月然，你拿我继承权当你出气工具呢？程轩，程轩，程轩，程轩，我错了，我错了。我也是刚刚听见股价下跌，所以我才着急了嘛。那些丑闻算什么呀？等我把公司卖了，我们就拿着这些钱去国外过瞎子带的日子，好不好？股价都腰斩了，你还要卖？明天就是收购大会了，无论如何我都得卖。亏些钱又怎么样呀？那些钱足够我们财富自由，双宿双飞了。发展我，发展我，抱我希望我们合作愉快。当然，正式签约吧。沈月然，你有什么资格代表九州集团？你们居然联合起来骗我，是你不义在先。我们只是配合你演戏罢了。我原本以为他真的对我背信弃义。我们的合作从现在起结束了。没想到后面我才知道他的计划。沈月然要卖掉贺氏，我用订婚宴拖住他。下面是我的计划。现在全网都是我们主，价都腰斩了，你还要卖？我告诉秦副总，你要利用订婚宴操纵股价。他答应我，愿意帮我出面游说其他股东。一切准备就绪，就等着给你演一场大戏。尤其是你那一巴掌，扇得我到现在还隐隐作痛。把一个后现代女性抗拒阶级命运的戏码诠释的淋漓尽致
，实在是应该给你颁一个最佳影后奖。你也不错啊，季先生，在我的感染下，多少有点真情流露，但是打渣男嘛，就是得下得去狠手啊。那个梦不会是真的吧？哼，回头再找你算账。哎哎，您听我解释，他他们是连婚。秦月，我只是不允许任何人伤害公司的利益。沈月然。这一切都是你咎由自取、自作自受。我现在代表九州集团最大股东，正式通知你，你已经被解雇了，你没有任何资格签署任何合同。夏天，你是什么东西？你居然你！够了，沈月，收手吧。休息啊！爷爷在遗嘱上明明白白的说过。贺家的一切都是我的，所有都是我的。季总，小何总，管家说贺同醒了。沈月然，你的独角戏结束了。爷爷，你醒了，好孩子，我都知道了，你们辛苦了。张鑫，看来爷爷真的是老了。发现原来的我是那么的固执。跟真正的有心人来比，心连关系好像也没那么重要一会儿回去得吃点宵夜。嗯，我主要把你饿坏了。张轩，你怎么在这儿？其实我一直不太明白，我到底哪儿不够好？是我身材不够好，还是长得不够漂亮？我从小就喜欢你，梦想就是带着父母的家产嫁给你。很喜欢他这样，那我也变成这样好不好？大娟，大娟。你明知道，即便没有他，我们也不可能。人家我不想知道，我不能这样一次次的拒绝我
，你不可以、啊。陈月然，事情已经到这一步了，你清醒一点。就是因为你，我什么都没有了。本来成全是我的，贺家的家产也是我的，就是因为你的出现，把这一切都毁。你还想让我清醒一点？石月然，你从头到尾所做的一切都是在自私自利、贪得无厌。你不要再说话了，王石。以后不要让我再看见。既然我得不到你，那我们就一起下地狱吧。那所以。以后我们到底住哪？嗯，你想住哪？我，我肯定是想住我自己的房子，但是你又要住你的祖宅。昨晚睡得怎么样？今天感觉还好吗？我刚从姚奶奶那儿回来，姚奶奶的民宿今天开业了，生意好到爆。她说啊，等之后咱俩一块儿去，给我们免费住。还有，沈月然给我写了一封道歉信。那你说，道歉有什么用？让他在监狱好好反省吧。你放心，爷爷跟公司都好的不得了、哦，你也不能太放心了，已经。季尚轩，你再不醒过来，我可就喜欢别人了天空慢慢亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海中放着。
剧本，演的是我不安，美的角色戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，爱你像是配合主演的临时角色，清醒的入戏了，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷用心配合，爱你好遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特，就算只是不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不求足够了。爱你像遥远的风吹过，每个角落简单的，却独特。就算其实不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不求。足够了。你终于醒了，我以为我要等你一辈子。你再也不许丢下我了。你是。嗯 Oh.